寒天气下，我独自窝在恒温的防空洞里，吃着火锅，唱着歌，而前男友和好闺蜜则在寒冷的暴风雪中瑟瑟发抖。上一世，我因撞破了男友二蛋和我好闺蜜小美的奸情，并揭穿他们想骗我钱某我命的阴谋，被恼羞成怒的他们推出门外。而我万万想不到，本是九月的天气，居然诡异的下起了大雪，气温一夜间降到了零下五十度，而我被活活在门口冻成了冰雕。这一世，我定叫这对狗男女求生不能，求死不得。我居然重生了，回到了我被害死的二十天前。我又惊又喜，我想要立刻冲回去报复那对贱人，但我随即冷静下来，我想起了死前那一场突如其来的大雪。今年这个夏天，气温高的离谱，人人都靠空调续命。可谁能想到，就在九月刚过，我就被活活冻死了。所以，我现在最要紧的。不是去找那对贱人报仇，而是先想办法避过那段不知道会持续多久的低温天气。我回到跟二蛋同居的屋子，将自己重要的东西全都收拾好。但是我并未急着走，在回来的路上我就已经想好，即便我要离开，我也不能让他好受。于是我找出二蛋的证件，先下载了几个网贷 APP， 将二蛋的资料都输入了进去，然后做了一桌好菜，坐等二蛋下班回家。二蛋下班一进门，看到一脸甜笑的我和满满一桌菜，顿时诧异。我温柔地告诉他。我打算将我爸妈留给我的房子卖掉一套，买他看中的那套房子做婚房。二蛋和小美一直在合谋怎么哄我卖掉我爸妈的房子，骗走我的钱。见我终于松口要卖房，他非常高兴，过来就要亲我。我推开他，吃饭吧，我请了一周年假，你一早我就得去找中介呢。吃饭时，我撒娇的拿出手机要跟他合拍搞怪视频。二蛋向来讨厌我拍他，但现在他要哄着我卖房，自然百依百顺。让他眨眼就眨眼，让他摇头就摇头。眼见几个 A P P 里一百多万贷款全都到账，我卸载掉 A P P， 笑着放下手机。哎呀，一直拍不好，不拍了。这顿饭我和他吃的都很开心，气氛一度十分和谐。第二天二蛋上班后，我打包了自己的物品，开着新买的二手车离开了。因为平时上班太远，我想出去能方便一点，所以我在瓜子二手车上买了台二一款的特斯拉 Model 三。没想到只花了九万九，比新车便宜了十三万多，但开起来跟新的一样。现在新车掉价快，买瓜子特划算，瓜子每台车都经过官方专业检测，还能先试开三天，放心买就行。现在去瓜子搜车好省，你也能九万九买特斯拉，千万别错过了。爸妈去世前留给我的房子有两套，一套在市区，是学区房；一套是在宁市边郊紫金山下的小别墅。虽然位置偏，价格不能跟市里的别墅比，但用它在市区换套好点的商品房还是绰绰有余的。屋子里许久未住，我边找了保洁打扫卫生，边思考要怎么布置才能对抗那段能夺命的低温天气。那么大的雪。水管势必会冻坏，电线也会被压断。想靠地暖空调取暖根本不可能。那么防空洞呢？我直冲进地下室，抓着生锈的门环使劲一拉，一股凉气扑面而来。当年我爸在装修这套房子时，地下室仅靠紫金山的这面墙突然塌了，露出了这个抗战时期建造的防空洞。这个洞四米宽，五十米长，冬暖夏凉，洞内还很干爽。所以我爸将它收拾收拾，做了家里的储藏室。有这个恒温的防空洞在，我还怕什么高温低温？我让保洁帮我将防空洞里清理干净，又去找了几个师傅，请他们帮我用石灰水将里面都刷了一遍。忙完这些，天已经黑了。二蛋打了电话过来，深情款款地问我卖房的事。亲爱的，我想你了。卖房子的手续办得咋样了？我敷衍了几句后，挂掉了电话。狗男人果然慧眼，满嘴的想念。怕是正跟小美在庆祝，终于骗得我肯卖房了吧？第二天一早，我就去找人来帮我改善防空洞的通风口。我清楚的记得，我死前的大学已经漫过了腰，所以原先那种通风眼肯定会被雪堵上。这次我直接将每个通风口都加上了长长的不锈钢管，顶头还焊接了不锈钢帽。这么一来，雪就不会落进通风管内堵塞通风了。然后我又买了两套壁炉，一套纯取暖，一套取暖做饭两用，都有烟筒可以伸出去，不用担心一氧化碳中毒。安装好后。便是大批量的买木柴和木炭，又买了烤炉。末日来临时，水电燃气都指望不上，只有最原始的木柴最保险，既能取暖又能做饭。虽然山洞恒温，但我也不确定那温度到底会低到什么变态程度，所以有备无患。想到水管也会冻裂，我索性又找了师傅来帮我在地下室里打井。和防空洞一样，井水也是恒温的，外面再冷，它也不会结冰。打井师傅很诧异，说别人都是把井打在院子里，我为什么要打在地下室？我早就想好了借口，说我在研制护肤品开发，要用不见天日的水才行。那师傅顿时被我一本正经的胡说八道给糊弄住了，带着一脸的佩服。接下来我便是囤物资，若家里没有物资，不被冻死也会被饿死。考虑到会没电，我买了三十箱蜡烛。二十个太阳能充电灯，两箱火柴，大米五百斤，面粉五十斤，干面条二十箱，方便面二十箱，水二百箱，各种干菜、饮料。
咖啡、罐头、卫生纸以及各种我能想到的药品、纱布。等我将这些物资都安放妥当后，离那场低温只剩了一星期。这期间，二蛋每天都会给我打电话询问卖房事宜，好几次我都差点笑出声来。打开我离开那天安装的监控，看着他一边深情默默地给我打电话，一边和怀里的小美腻腻乎乎。我心想，我看你还能嘚瑟多久。